Hello， 大家好，这里是大叔。今天咱们继续《暗黑二》高清版《法师的终章》，地狱的第五章。真是好漫长的旅途啊！给大家看一下装备。小弟呢，较之前换了一个杜尔的壳，枪还是红森丹。那我呢，换了一个警戒之墙，把押韵换下去了。但警戒之墙虽然提供了人物的续航，还有技能输出，那实际上它的抗性降低了。你说人物呢？现在脆了一点。技能方面呢，冰蟹主要就是冰风暴，加上大冰球，不是冰风球啊。那火呢，主要就是火弹和火球。其中这两个系，一个是主技能，另外一个呢，主要是给它提供加成的。那我现在是七十七八级那样，所以说也就只够加满四个技能，每个系投入两个技能。这个双修法师大概就这么练，开荒的话还是比较好用，因为它可以应对绝大多数的情况。嗯，这张图的敌人配置还可以。这里我为什么溜边呢？这张图是有几率刷出骷髅弓箭手的。那骷髅弓箭手的一轮传射有多疼？相信大家心里也有数。所以说呢，你如果溜边的话，你有两点好处。第一点呢，你是避免被敌人左右夹击；第二点呢，是你可以避免被投石车偷袭。小的时候被一个投石车砸一下也比较疼。嗯、这里还有这些小恶魔的，小恶魔也算是远程了，所以说我还是尽量贴边吧。那这里第一个任务呢，咱们就遇到了一个类似于难点。冰山客呢，它是冰冷系无效的，应该是，嗯，所以说在打它的时候，暴风雪这种 A O E 是起不到作用了，咱们基本上只能用大火球来标它，而且这个货呢会召唤大量的小弟，所以打它的时候呢，咱们就注意要稍微清下场，你不可能把场子清得很干净啊，咱们的大火球没有那种输出效率，因为装备上也就这样。那想要打他的话，还是要通过稍微清场，然后呢走位，发现空档，用你的闪电的虚弱技能把他血量消掉一半，再用大火球把他飙死。这有很多小伙伴反映啊，跟我说玩法师、嗯、玩到地狱玩不下去了，有可能就遇到了冰冷系无效的怪，不知道怎么来应对。先把点儿踩了吧。这点上边是矫正者，下边是山客。但是啊，兵法呢就不能在这儿搞了，因为上下两个都是冰冷系无效。这，把这稍微清一清，摆一下药。啊，今天又有小伙伴找我问下载的问题。我这个是在某侠的论坛下载，就是这个版本，一点一四，然后加了一个大箱子，它这个大箱子还不像一点一三那个无限共享的那个大箱子，它就是大而已。好，这里我先轻一点啊，然后找机会。好，在这儿呢削弱它一下，这就是一个机会啊，这机会是靠自己创造出来的。往这边引。好，用大火球飙他，顶着打，小弟缠住了一堆。好，你看这个山客走位很合理啊，他往小弟身后走。等他打完，呃，没爆好东西，没爆好东西就是算了，咱们一会儿上去把这个矫正者给干掉。矫正者呢需要用大火球，呃，放风筝吧，就只能放风筝打他了。因为矫正者如果领着小弟群起而攻之，我的天，狂热光环，那我的小弟肯定是遭不住的。好，四五个小怪还行，嗯，我给他喝着药。这里有骷髅弓箭手了。
这个狂热光环一定要注意啊！这敌方有一种类型的敌人，你要很注意，诅咒的、狂热的、什么幽灵一击的、力量光环，这都五大好惹。我这血啊！行了啊，有一个铁手套捡着，一会儿辨识一下，因为手套是有几率出好东西的。十提速，三偷取生命，抗闪电百分之十五。这十提速有点遗憾了。当然了，咱们不缺提速手套。这个图呢，咱们要进行第二个任务。弓箭手好多呀，这弓箭手对法师就不是很友好。等他们射完了之后，你用暴风雪来浇它，节奏掌握好就可以。这里不要太猛，有的时候你 F C R 不够，一个 T P 过去被敌方的弓箭点住了，你就再也起不了手了。炸药。这个家伙啊，先把他小弟解决。这个家伙肯定是冰冷系不下。我刚才说说到这个墙角啊，一会儿咱们有大用，一会儿有大用，给大家演示一下吧。这个是我有的时候会用这个猥琐的打法。啊，冰冷系无效，火焰系无效，这啊，小弟去追他了，他跑了。呵呵就小弟打他有效，怎么就把我半血搞没了？是不是偷试车干的事儿？哦，这个也是冰冷系无效，火焰系无效，但是他的我可以戳他嘛。来,来了个北极扣带，没用啊！去找第二堆儿。好多弓箭手，真危险！这里真的危险，我就怕被点住了。这个红门里边呢，有一个黄金宝箱。这是第二堆好，第二堆救出来了。很奇怪啊，第三堆不和他俩在一起，还得找一会儿。没蓝了，再喝一瓶。还在北边呢，我记得南边我找的差不多了。哦，刚才这下非常危险啊！这里都还有二十个弓箭手，恐怕是。好，在这儿啊，终于找到了。腰带上的红瓶都喝没。临走再贪点经验，然后可以领一套七八九。这七八九感觉还挺限定的，就是一个远古誓言。好，下一个角色应该是给大家起刺客，咱们来救安雅。刺客是物理系的，起个武学刺客，不起陷阱。陷阱核心玩法还是法师，我已经玩了两个法师了。在这里我为什么顶着诅咒呢？因为诅咒太多了，这个没办法啊，所以就一直顶着打。
其实很危险，这里的冰冷系无效的怪还比较多。你冰河啊，冰河路径啊，那这样的地方对法师来说，尤其是兵法来说，不是很友好。把这个桥守住了。咱们这个大火球本质上其实还是一个一个 A O E， 但是需要非常近的情况下，因为半径非常小，紧贴着才能炸到。没啥好玩意儿。呃，手上是一个手掌安置，手掌安置我应该之前也打出来过一个。安雅救出来呢，我的抗性会有一点点进步啊，因为我现在的抗性是比较惨了。就全是负的，全副抗性很难受的，尤其毒抗好像特别低、啊。好，用了。毒抗是负四十吧？负四十。哎呀，会给我把账看一下吧，好不好？我去，啊，至少能卖三万五。来了，开一把皮。兵法一个好处就是可以开皮呀、啊。啊，什么也没爆。瓦特之听，我之前是往上走的，这里我又猜错了，往左走应该啊。那这里咱们这样打啊，啊，注意。小弟就只能卖了，小弟啊，我差一点退出游戏，差点没说。好，在这儿，然后呢，咱们用冰风暴来教他，因为他的小弟呢是冰冷系无效的，所以说不会挂啊，他呢也就没有尸体来对付咱们。然后咱们带着大紫药，带着大紫药瓶，好，他挂了，他挂了。就他小弟打咱们呢，咱们可以喝药，然后用暴风雪把他浇死就完事儿了。美中不足是会牺牲小弟。行了，把小弟救活。这个个性化就不做了，咱们三 B B 了。三 B B 很多小伙伴觉得是有难点哈，但是呢，实际上你是可以把他们甩开的，一个一个打。甩开，好，这有两个，那咱们算一下数吧，三减二啊，左边右边呢，左边俩，右边就一个。慢慢来，慢慢点啊，慢慢抻。最好就是一个一个打，来回甩，甩开了再打。这俩都过来了，那咱们去那边打打落单的，想跳劈我是不大可能的。好了，大火球来飙了，冰冷系无效，传送特别快速。特别快速，不好啊！这个属性真的不好，你特别快，快就已经够呛了，你还特别快，这。完。哦，这个呢，也是用大火球来标，闪电一些无效，那削弱也不好用了，只能用大火球了。这个小的时候玩呢，年轻的时候吧，满脑子都是暴力想法。就知道猛打猛冲，等你上来点年纪就会发现，技巧是很重要的。你掌握主动，注意节奏，肯定会玩到飞起的。所以刚才他那特别快速啊，我真是惨不忍，太年轻。好，两个，把药喝一下，摆一摆药瓶。这货，哎，这货可以用暴风雪来浇，火焰系无效。看，这就是双修的好处。当然了，三修更好，但是条件不允许。我打了这三个货，我没升级，涨了四分之三的经验条吧。来到了世界之石要塞。哦，这离二层真近。
再去找下一次。啊，难得这里呢，他们不是冰冷系无效的，那就在这儿打一打经验啊。这局咱们一定要升升上，然后再去打八儿。我这敌人这数量我有点数不清，感觉、嗯、小弟好像有点撑不住啊。哎、敌人一拥而上的话。哦不不不，力量光环，力量光环哦，后退后退，好多药，感觉我的经验长得不是很明显，呀、啊，这也太毒了，我觉得。这喝血都长不回来呀、啊！啊，这里主要就是蝙蝠和骷髅法师。嗯，二三。行了，来到毁灭王座这里呢。就发现这里全都是冰冷系无效的敌人啊，必须用大火球一个一个的顶，这个真的神烦，而且他们数量众多，给你扔陨石、火墙、大火球，十分的难受。这里非常耗药，而且一不小心还容易挂。咱们的经验已经接近要升级了，这里肯定会升了。来了，打这五个小队了。主攻技能就暴风雪。第二波敌人挺特殊的，第一波还可以。第二波敌人呢？一会儿出现，大家就知道哪个是。就是，呃，他们的召唤的，是魔法无效，应该是。但是他们召唤出来的小骷髅呢，是冰冷是无效的。所以咱们先釜底抽薪，然后再对付那些小骷髅。第一波没什么可说了，几个暴风雪就完事儿。到处的药都捡一下。被中了衰老，开胶啊！先往他们老大头上扔暴风雪，这些小的先不管。我为什么来回用这个 TP 来甩呢？因为这些骷髅法师的团射，我感觉小弟有点撑不住，就用 TP 呢来甩一下，保护一下小弟。这家伙一次四万多，我有点承受不住。我们老大应该都挂了。你看这些小家伙打人也挺疼的，因为数量比较多，再加上我的抗性都是负的。第三波，第三波讨厌的就是他们的九头蛇。这个就走位吧，灵活走位吧。打这五波怪我是不太爱打的，你太恶心了。就是你时刻要注意走位，注意血量，打得很累。而且呢，我小弟的装备还不大好，我还得保护他。本来我自保就很费劲了，我还得保护他。Thanks。下边有九头蛇，我们来上面来打架。下一波特别快速，无数系武器，往后一点，接着交，好，升级了，把药捡走。
，嗯，加强一下暴风雪吧。暴风雪两千八的伤害不高、啊，这些家伙真的是不太好打，血很厚。得后边还来一个厄运骑士。他们周旋了，就是。好，清光了，点一下。哎呀，打这些真的心累啊。那我觉得咱们打巴尔可以任性一点啊，就和他拼吧。身上药还多，咱们小心了整个游戏流程啊。这个巴尔就无所谓了，想怎么打怎么打。他如果出分身呢，咱们就先打分身，再打他，这样时间会长一点。但是我觉得吧，这个咱们这边是两个，对面也是两个。多人游戏总是比单人游戏好玩一点。好，他分身了。啊，这个是分身，这个是分身，拆了他。分身掉血应该是更快一点。好，拆完，燃烧法力，然后他推的那招其实特别恶心。燃烧法力无所谓，咱们有的是瓶，有的是药瓶，他推的那下特别恶心，把你推飞了。尤其是近身的打他，不太划算嘛。要摆一下，他有多少血了？四分之一吧，又飞了，接着叫，拼了，剩一点点了，完事了，哎，绿色护身符，塔拉下啊，塔拉下，塔拉下，塔拉下，我辨识一下，塔拉下。我的图案，行了，这些东西我一样不要啊，全还给他。真是太垃圾了。呃，后面再慢慢找他算账吧。那好吧，这个法师的流程就到这了。下一个角色呢，咱们起龙虎刺客。感谢大家收看吧，咱们下个游戏再见。